বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যে যেখান থেকে আমার এই অনলাইন ক্লাসটি দেখছো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ গণিত নিয়ে আলোচনা করব তো অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেখানে আমাদের সমীকরণের সমাধান করার জন্য কিছু কাজ দেওয়া আছে তো আমরা সেই সমীকরণগুলো কিভাবে সমাধান করব সেই বিষয় নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো তোমাদের বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাধান করার জন্য তিনটি পদ্ধতি সেখানে আলোকপাত করা আছে প্রথম যে পদ্ধতিটি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান দ্বিতীয় যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান নির্ণয় এবং তৃতীয় যে পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান তো আমরা আজকে শুধুমাত্র প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো শুরুতেই আমরা এখানে দেখো সরল সমীকরণ এবং সরল সহ সমীকরণ এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কি পার্থক্য এই বিষয় নিয়ে তোমাদের একটু বোঝানোর চেষ্টা করব তো দেখো সরল সমীকরণ সরল সমীকরণ হচ্ছে এখানে একটা সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি সমীকরণ মানে যেহেতু একটা সমান চিহ্ন আছে তার মানে এটা একটা সমীকরণ তো সমীকরণের দুইটা পাশ থাকে এরপর এই সমীকরণের দুইটি অজানা বা অজ্ঞাত রাশি আছে এই অজানা বা অজ্ঞাত রাশিটাকে আমরা কি বলি চলক বলি এক কথায় চলক তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা চলক আছে একটি চলকের নাম হচ্ছে এক্স অপর একটি চলকের নাম হচ্ছে ওয়াই তো আমরা যদি এরকম এক বা একাধিক একটি চলক দিয়েও সমীকরণ গঠিত হতে পারে তো এখানে দুটি চলক দিয়ে গঠিত হয়েছে তো আমরা একটি চলক দিয়ে লিখতে পারি যেমন এখানে যদি লিখতাম টু এক্স প্লাস ফাইভ লেখে একটি সংখ্যা লিখতাম তাহলে আমরা একটি চলক দিয়ে গঠিত সমীকরণ হতো তো আমরা এখানে দুইটি চলক অর্থাৎ দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ লিখেছি তো দুইটি চলক এটি দেখতে পাচ্ছ উভয়ের সবগুলোরই ঘাত এক করে যেমন এক্সের ঘাত আমরা মনে মনে এখানে কি এক ওয়ান ধরতে পারি ওয়াইয়ের ঘাতও আমরা মনে মনে ওয়ান ধরতে পারি তাহলে আমরা যদি কোনো সমীকরণের চলকের ঘাত ওয়ান হয় মানে যে কোনো সমীকরণে যদি তার চলক সমূহের ঘাত শুধু এক হয় ওয়ান হয় তাহলে এই ধরনের সমীকরণকে আমরা কি সমীকরণ বলবো সরল সমীকরণ মানে এই ধরনের সমীকরণ যদি আমরা লেখচিত্র আঁকি তাহলে একটা সরল রেখা গঠিত হয় তাহলে আমরা সরল সমীকরণ কি সেটা বুঝতে পারতেছি যে যদি এক বা একাধিক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের এক ঘাত বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ চলক সমের ঘাত ওয়ান হয় তাহলে আমরা এ ধরনের সমীকরণকে কি বলবো সরল সমীকরণ এবার আমরা আসতেছি সরল সহ সমীকরণটা কি সেটা একটু দেখো সরল সহ সমীকরণ হচ্ছে আমরা একটি সমীকরণ এখানে লিখেছি আরেকটি সমীকরণ এখানে লিখেছি দুইটা সমীকরণ লিখেছি এই সমীকরণটিতেও আমাদের দুইটি চলক আছে সেই দুইটি চলক হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এখানেও দুইটি চলক আছে একটি চলক হচ্ছে এক্স অপর একটি ওয়াই তো দেখা যাচ্ছে এখানেও দুই চলক এখানেও দুই চলক তাহলে এই দুই চলকেরই আমরা যদি একটা সমাধান করি সমাধান করার পরে এক্স এবং ওয়াইয়ের একটা মান পাবো যে মানটা পাবো সেই মানটি দ্বারা যদি এই সমীকরণ স্বতঃসিদ্ধ হয় এবং ওই একই মান দ্বারা যদি দ্বিতীয় সমীকরণ স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে আমরা এই সমীকরণ দ্বয়কে সহ সমীকরণ বলতে পারি এখানে আমরা শুধু দুইটি সমীকরণ লিখেছি এভাবে আমরা অনেকগুলো সমীকরণ লেখার পরে সবগুলো সমীকরণ যদি এক্স এবং ওয়াইয়ের মান দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ হয় অর্থাৎ আমরা যেটাকে স্বতঃসিদ্ধ বুঝে বলতে বোঝাতে চেয়েছি যে এই পাশে মান বসানোর পরে এইট হবে আবার এই পাশেও সেই একই মান পড়ার বসানোর পরে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো সহ সমীকরণ যেমন তোমাদের যদি বলি দেখো এক্সের মান যদি আমরা থ্রি বসাই এক্সাম্পল ধরো টু ইন্টু থ্রি আর ওয়াইয়ের মান ধরো টু বসাইলাম দেখো এক্সের মান থ্রি ওয়াইয়ের মান টু বসাইলাম তাহলে এখানে তিন দুগুণ ছয় সাত আট এ পাশে আট হবে আবার এই থ্রি আবার টু যদি এখানে বসাই ধরো এখানে থ্রি বসালাম এক্সের মান থ্রি আর ওয়াইয়ের মান কত টু বসালাম তাহলে এখানে দেখো এখানে কত হবে তিন তিরিককে নয় নয় থেকে দুই দিনে সাইড বাদ দিয়ে নয় থেকে সাইড বাদ দিলে পাঁচ তার মানে এই সময় এটা এই পাশে মিলে যায় তার মানে একই মান দ্বারা দেখো থ্রি থ্রি টু টু তো এরকম যদি একই মান দ্বারা দুইটি বা তারও বেশি সমীকরণ যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে এই ধরনের সমীকরণগুলোকে আমরা কি বলবো সহ সমীকরণ আশা করি আমরা সরল সমীকরণ এবং সরল সহ সমীকরণ এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি এবার তাহলে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা এই সরল সহ সমীকরণগুলো সমাধান করি সেই বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব তা চলো আমরা 
শুরু করি তো শুরুতেই আমরা বোর্ডে দুইটি সরল সহ সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি এই সরল সহ সমীকরণ দুইটি আমরা এখন সমাধান করব প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করব বা মান নির্ণয় করব তো প্রথমে আমরা এই সমীকরণ দুটির দুটি নাম রাখতে চাচ্ছি যেমন প্রথম এই সমীকরণটার নাম দিলাম এটা এক নাম্বার সমীকরণ দ্বিতীয়টার নাম দিলাম হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ এবং এক এবং দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এটা আমি এক নং অথবা দুই নং যেটা ইচ্ছা যে কোনো একটি সমীকরণ হতে পাই কথাটি বলতে পারি যেমন ধরো আমি দুই নং হতে পাই কথাটা একবার লিখে নিচ্ছি দুই নং সমীকরণ ছিল আমাদের এইটা কিন্তু দেখো আমি ওয়াইটাকে এখানে ফিক্সড রাখলাম তারপরে কি ছিল এইট রাখলাম এই টু এক্সটা প্লাস টু এক্সটা যদি আমি রাইট সাইডে পাঠিয়ে দেই তাহলে কি দাঁড়ায় মাইনাস টু এক্স এটার একটা আমি সমীকরণ নাম দিলাম এটা নাম দিলাম হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ এখন যেহেতু আমরা বলেছি দুই নম হতে পাই সুতরাং এই ওয়াইয়ের এই মানটা রিপ্লেস করব হচ্ছে তিন এক নংয়ে যদি আমরা বলতাম এক নং হতে পাই তাহলে দুইয়ে রিপ্লেস করতাম তাহলে খেয়াল করো দুই নং হতে পাই বলেছে এটা হতে পাই বলছি তাহলে এটা গিয়ে এটাতে বসবে এক নংয়ে বসবে তাহলে আমরা কি বলবো এক নং সমীকরণে ওয়াই ইকুয়াল এইট মাইনাস টু এক্স বসাই তো আমরা এখানে কখনোই ওয়াইয়ের মান বসাই এই কথা বলবো না তোমরা অনেকে হয়তো ভুলে বলতে পারো যে ওয়াইয়ের মান বসাই আসলে আমরা ওয়াইয়ের মানটা এখনও পাইনি কেননা দেখো রাইট সাইডে চলক আছে আমি যদি এক্সের এই চলকের মান ইচ্ছা মতো প্রতিস্থাপন করি তাহলে ওয়াইয়ের অনেকগুলো মান বের হবে সুতরাং আমরা এখানে ওয়াইয়ের মান এখনও পাইনি ঠিক এইভাবেই লিখব ওয়াই ইকুয়াল যা পাবো তা লিখব এরপরে দেখো তাহলে আমরা কি করব এবার এই জায়গায় ওয়াই ইকুয়াল এটা এক নংয়ে বসা এখানে তাহলে এক নং সমীকরণটাকে আমরা লিখে নিলাম দেখো এক নং সমীকরণ কী ছিল থ্রি এক্স মাইনাস টু আমাদের ছিল ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে এটা লিখে কি লিখবে যেন এইট মাইনাস টু এক্স ওয়াই ছিল আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এইট ওপন তারপরে কী ছিল ইকুয়াল ফাইভ এখন আমরা কি করব এইট ওপন ক্যালকুলেশান করি এখানে ছিল কত থ্রি এক্স মাইনাস কত হয় এখানে হচ্ছে এইট আর দুগুণো ষোলো মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস দুই দুগুণো চার গুণ তোমরা জানো ইকুয়াল ফাইভ বা আমরা এই কথা বলতে পারি দেখো এখানে থ্রি এক্স আর এখানে কত ফোর এক্স তা আমরা যদি দুইটি প্লাস এটাও প্লাস এটাও প্লাস থ্রি এক্স এবং ফোর এক্স যদি একত্রে করি তাহলে আমাদের দাঁড়াবে কত যেন সেভেন এক্স আর এখানে কত ছিল ফাইভ এই মাইনাস সিক্সটিনটা যদি আমরা রাইট সাইডে দিয়ে দিই এই মাইনাস সিক্সটিন হয়ে যাবে প্লাস সিক্সটিন এবার দেখো আমরা এই কথা বলতে পারি যে সেভেন এক্স যা ছিল লিখলাম এ পাশে তাহলে কত সিক্সটিন এবং ফাইভ এটাকে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে কত হবে যেন টোয়েন্টি ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল আমরা টোয়েন্টি ওয়ান কত সেভেন সুতরাং আমরা এক্সের মান কত পেলাম সাত দিয়ে যদি আমরা টোয়েন্টি ওয়ানকে অর্থাৎ ভাগ দিই তাহলে কত হয় থ্রি এক্সের মান পাই যা এই এক্সের মানটা এখন কোথায় প্রতিস্থাপন করব এক্সের মানটা আমরা এই তিন নং সমীকরণে প্রতিস্থাপন করব কেন তিন নংয়ে প্রতিস্থাপন করব এখানে যদি আমি তিনে প্রতিস্থাপন করি তাহলে সরাসরি আমাদের ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাব তো চলো আমরা তিন নংয়ে প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমরা বলে নিই এক্সের মান তিন নং সমীকরণে বসাই তো তিন নম্বর সমীকরণ ছিল কিন্তু আমাদের এইটা কী ছিল ওয়াই ইকুয়াল এইট মাইনাস টু এক্স তো আমি এখানে এক্স না লিখে এক্সের মান বসাবো এক্সের মান কত থ্রি বা ওয়াই ইকুয়াল এইট মাইনাস কত মাল্টিপ্লাই প্লাস সিক্স সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল কত হয়েছে যেন টু তো আমরা এখন নির্ণয়ের সমাধান লিখতে পারি আমাদের নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান লেখার সময় একটু খেয়াল করবা এক্স কমা দিয়ে ওয়াই লেখার পরে এখানে সমান সমান দিতে হবে এই জায়গায় সমান সমান যেটা স্থানাঙ্ক আকারে লিখতে হয় এক্সের মান কত পেয়েছিলাম থ্রি আমরা লিখলাম তারপরে ওয়াইয়ের মান কত পেয়েছি টু তো এভাবে আমরা 
যখন এই সমীকরণগুলো সহ সমীকরণ আকারে থাকবে এবং x এবং y চলকের সাথে একটা সংখ্যা থাকবে যেমন এখানে 3 আছে 2 আছে তো এরকম ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা থাকতে পারে যখন থাকবে তখন আমরা এই সমীকরণগুলো এই প্রক্রিয়ায় প্রতিস্থাপিত করে সমাধান করব যেহেতু আমরা বারবার একটার মান আরেকটাকে প্রতিস্থাপন করে আমরা সমাধানটি শেষ করলাম তাই এটাকে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলা যেতে পারে তো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমরা একটি নিয়ম তোমাকে দেখালাম তো আগের অঙ্কটা তো আমরা একটি সোজা সরল সমীকরণ সেখানে কোনো ভগ্নাংশ মান ছিল না আমরা এটা সমাধান করলাম এবার একটি সমস্যা আমি বোর্ডে লিখেছি দেখো এক্স ডিভাইডেড টু প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড থ্রি ইকুয়াল ওয়ান আর এক্স ডিভাইডেড থ্রি প্লাস ওয়াই ডিভাইড এটা একটি ভগ্নাংশ এটাও কিন্তু সরল মানে কি দেখো এক্স এর ঘাত ওয়াইয়ের ঘাত ওয়ান সরল এবং সরল সমীকরণ এবং কিন্তু এটার ফিগারটা একটু ভগ্নাংশ তো এটাও ইজি প্রথমে যে কাজটা করে নিতে হবে আমরা একটা সমীকরণ নাম দিলাম এক নাম্বার আর এটা নাম দিলাম হচ্ছে দুই নাম্বার তো প্রথমে আমরা একটা কাজ করে নিই ধরো বললাম এক নং হতে পাই বলে কি করলাম এটাকে ক্যালকুলেশান করে নাম দেখো এক নং সমীকরণটা যদি আমরা এভাবে বলি যে এখানে টু এবং থ্রি এর লসাগু কত হয় সিক্স তো সিক্সকে টু দ্বারা ভাগ করলে থ্রি তার মানে আমাদের এখানে হলো থ্রি এক্স সিক্সকে থ্রি দ্বারা ভাগ করলে টু তার মানে আমাদের টু ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান সুতরাং এখানে কী দাঁড়াইলো থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল সিক্স ওয়ানের সাথে গুণ করলে সিক্স তাহলে সমীকরণটা কী হয়ে গেল আমাদের সোজা হয়ে গেল এবার একইভাবে যদি আমরা এটারও সমীকরণ বের করি তাহলে এখানে কাজ করে দেখো আমরা এখানে ধরো এইটা লিখলাম থ্রি এক্স ইকুয়াল সিক্স মাইনাস টু ওয়াই বা এক্স ইকুয়াল সিক্স মাইনাস টু ওয়াই ডিভাইডেড থ্রি এটার নাম দিলাম হচ্ছে তিন নং সমীকরণে এখন যদি আমি আবার দুই নংয়ে এখানে আমরা বলি দুই নং হতে পাই দুই নং হতে পাই তো দুই নং হতে পাই একইভাবে দেখো আমাদের কি লেখা আছে এক্স ডিভাইডেড থ্রি প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড টু ইকুয়াল ওয়ান বা আমরা যদি এটাকে লসকও করি কত হয় সিক্স তার মানে এখানে কত হবে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান সুতরাং আমরা এ কথা বলতে পারি যে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল দেখো ছয় মানে সিক্স এখন এই সমীকরণে এই জায়গায় আমরা মান বসাইতেছি দেখো ওই এই জায়গায় কী লিখলাম যেন টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল কত সিক্স এখন আমরা কি করব এই এক্সের পরিবর্তে এই মানটা প্রতিস্থাপিত করি দেখো টু ইন্টু কি ছিল যেন সিক্স মাইনাস টু ওয়াই ডিভাইডেড থ্রি ইন্টু এখানে কত ছিল যেন থ্রি ওয়াই ইকুয়াল সিক্স তা আমরা এখানে যদি এটা গুণ করে দিই লসাগু একবার করে দিই আমাদের থ্রি লসাগু তার মানে এখানে হবে ছয় আট দুই গুণ করলে কত বারো টুয়েলভ দুই দুগুণ চার ফোর ওয়াই প্লাস তিন ত্রিককে নয় নাইন ওয়াই ইকুয়াল সিক্স বা আমরা এখানে যদি নয় থেকে চারটা অর্থাৎ নাইন ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই কত হয় যেন ফাইভ ওয়াই কত হয় এখানে প্লাস টুয়েলভ ডিভাইডেড থ্রি ইকুয়াল সিক্স বা আমরা এখানে কি বলতে পারি আর আরে গুণ করে দিলে ফাইভ ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল কত আঠারো হয় তিনশো আঠারো তার মানে হচ্ছে ফাইভ ওয়াই এইটিন এই টুয়েলভ ওই পাশে রাইট সাইডে গেলে মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল কত লেস করলে সিক্স সুতরাং আমরা ওয়াই ইকুয়াল কত পারি সিক্স ডিভাইডেড ফাইভ এবার আমরা আমাদের এই ওয়ার মানটা তিন নং সমীকরণে প্রতিস্থাপন করব আমরা একটু মুছে নিয়েছি জায়গা হয় না তাই তার মানে আমরা তিন নং এ ধরো তিন নং এ ওয়াই এর মান বসাই তো কি ছিল তিন নং এ দেখো তিন নম্বরে আমাদের এখানে কি ছিল এক্স ইকুয়েল নিজে কত ছিল থ্রি লিখলাম এখানে উপরে কত ছিল সিক্স লিখলাম মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ওয়াইয়ের পরে উঠবে সিক্স ডিভাইডেড কত লিখব যেন ফাইভ তার মানে হচ্ছে আমরা থ্রি লিখলাম এখানে যদি আমরা এই লসাগু কত হয় দেখো ফাইভ ফাইভ লসাগু করলে এখানে হবে ছয় দুগুণ বারো এখানে পাঁচ ছক ত্রিশ এবার যদি আমরা থ্রি ইন্টু এই ফাইভটা নিচে চলে আসে তো মানে হচ্ছে এখানে দেখো ত্রিশ থেকে বারো বার দিলে কত হয় আঠারো এটা এটা যদি কাটি ছয় হয় তার মানে হচ্ছে কত দাঁড়াইল এক্স সমান সমান সিক্স ডিভাইডেড 
ভাই তার মানে আমরা কত পাইলাম x এর মান 6 ডিভাইডেড 5 সুতরাং আমরা এই কথা বলতে পারি যে নির্ণেয় সমাধান তার মানে আমাদের সমাধান কখনো ভগ্নাংশ আসতে পারে তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখেছি সমাধানে গিয়ে যখন ভগ্নাংশ মান আসে নিজেরাই আনিজি বোধ করে মনে করে যে অঙ্কপদে হয় নাই না মোটেও না আসতে পারে তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক তোমার সমাধান বের করা ঠিক এবারেও আমরা আরেকটি সমাধান তোমাদের জন্য এখানে আমি লিখে রেখেছি দেখতে পাচ্ছ এখানেও এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আর তবে এক ঘাত বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ তো এখানে আমরা এ এবং বি দেখো আমাদের আগের অঙ্কগুলোতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল কিন্তু এটাতে কিন্তু সংখ্যা নেই এটা কি আছে এ এবং বি আকারে আছে তো আমাদের এক্স এবং ও এর মানও এ বি আকারেই বের হবে কিন্তু আমাদের একটু মানগুলো প্রতিস্থাপন এটা কিভাবে করতে হয় সেটা একটু আমরা তোমাদের সাথে দেখব তো প্রথমে আমরা বলছি যে দুইটা সমীকরণ নাম দিয়ে রাখি এটা এক নম্বর সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ তো আমার ইচ্ছা আমি ধরো এক নং সমীকরণ হতে পাই এটাই বলতেছি যে এক নং সমীকরণ হতে কি করলাম পাই তো এক নং সমীকরণে ধরো ধরো আমি এখানে এ এক্সটা রেখে দিলাম তাহলে এ বি মাইনাস এ বি ওয়াই টু পাশে গেলো প্লাস বি ওয়াই তো আমরা একটা কাজ করি এক্সটাকে ফ্রি করি অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল আমরা এই কথা লিখতে পারি এই এটা ভগ্নাংশাগরে হরে লিখলাম আর এটা এ বি প্লাস বি ওয়াই এটা নাম দিলাম আমি তিন নং সমীকরণ তো যেহেতু আমি এক নং হতে পাই বলেছি তাহলে এক্স ইকুয়াল এটা আমি দুই এ বসাবো তার মানে আমরা দুই নং এ তো দুই নং সমীকরণে এক্স সমান সমান কি বসাবো এ বি প্লাস বি ওয়াই ডিভাইডেড এ বসাই প্রশ্ন হচ্ছে আমরা দুই নং সমীকরণে গিয়ে যেখানে এক্স পাবো সেখানে এইটা বসিয়ে দিব তো আমরা দুই নং সমীকরণ লিখতেছি দুই নং সমীকরণ ছিল প্রথমেই বি তারপরে এক্স এক্স মানে হচ্ছে এই কথাটুকু লিখতে পারবো আমরা তাহলে এক্স মানে হচ্ছে এ বি প্লাস বি ওয়াই ডিভাইডেড এ মাইনাস এ ওয়াই ইকুয়াল এ বি তো প্রথমে আমরা এখানে লসাগু সেরে নেই এখানে এ এবং এর নিচে মনে মনে ওয়ান তার মানে লসাগু হচ্ছে এ এবার এখানে বি গুণ দিই এ বি আর বি গুণ করলে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি আর বি ওয়াই গুণ করলে হয় হচ্ছে বি স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস যেহেতু লসাগু এ ছিল এ দ্বারা এই এ দ্বারা এর সাথে গুণ করলে কি হবে যেন এ স্কোয়ার ওয়াই আর এখানে কি ছিল এ বি এবার আমরা দেখো এখানে এখানে যা ছিল তা লিখলাম কি যেন এ বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল আর আরই গুণ করে দিই এ এ বি এর সাথে গুণ হয়ে যায় এটা কি হটটা এ পাশে গুণ হয়ে গেল তার মানে এ এবং এ গুণ করলে এ স্কোয়ার বি বা আমরা এই কথা বলতে পারি দেখো যাদের সাথে ওয়াই আছে তাদেরকে এক পাশে রেখে দিব বাকিগুলো এক পাশে করে নিব যেমন এখানে আমাদের ছিল কি বি স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস এ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল এ স্কোয়ার বি আর এ বি স্কোয়ার ওই পাশে দিলে কী হয় মাইনাস এ বি স্কোয়ার তো এই সমীকরণ থেকে আমি যদি এখন খেয়াল করো এই ওয়াই এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে আমি ওয়াইটা কমন রেখে দিলাম ওয়াই যদি কমন রাখি থাকে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর ওপাশে দেখো আমরা যদি এ বি কমন রাখি তাহলে থাকে হচ্ছে এ মাইনাস বি বা এ কথা বলতে পারি ওয়াই ইকুয়াল উপরে হচ্ছে এ বি এ মাইনাস বি নিচে কি ছিল বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বা বি এখানে আমি একটু কাজ করে নেব দেখো এ বি লিখলাম আমি এখানে এটা সূত্র ফেলতে আগে নিজের সূত্র ফেলে নেই দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমরা একবার বলতে পারি বি প্লাস এ বি মাইনাস এ আর এখানে যদি আমি একটা মাইনাস কমন নেই তাহলে বিটা সামনে আসবে এটা পরে যাবে কারণ মাইনাস দ্বারা গুণ করলে কি হবে বা এ আবার সামনে বি পরে চলে যাবে তাহলে বি মাইনাস আর এ বি মানে যদি আমরা রিমুভ করে দেই তাহলে ওয়াইয়ের মান দাঁড়াইলে হচ্ছে মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বি প্লাস এ বা এ প্লাস বি আমরা বলতে পারি আচ্ছা এখন ওয়াইয়ের মানটা তো পাইলাম এক্সের মান তো লাগবে নাকি তো এক্সের মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই যে তিন নম্বর সমীকরণ এখানে তিন নংয়ে আমরা কি করব তিন নং সমীকরণে 
ওয়াইয়ের মান বসা এবার মান বলা যাবে ওয়াইয়ের মান বসাই তো তিন নং সমীকরণে আমরা একটু লিখে নিচ্ছি দেখো তিন নং সমীকরণে কী ছিল প্রথমে ছিল এক্স ইকুয়াল আমাদের প্রথমে তারপরে ছিল এ বি প্লাস কি ছিল বি ইন্টু এই জায়গায় ওয়াই তা আমরা ওয়াইয়ের মানটা এখানে লিখতে থাকি কি ছিল মাইনাস এ বি নিচে হচ্ছে বি প্লাস এ আর তার নিচে কি ছিল এ এবার এখানে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের নিচে লসাগু এ ছিল সেটা লিখলাম এখন এই জায়গাতে গিয়ে এখানে এ প্লাস বি আর বি প্লাস এ একই কথা এর নিচে ওয়ান আছে তাহলে আমাদের লসাগু দ্বারা পে হচ্ছে এ প্লাস বি দেখো এ প্লাস বি আর এখানে নিচে ওয়ান তার লসাগু এ প্লাস বি তাহলে এখানে আমরা যদি এ প্লাস বি এর সাথে এ বি গুণ দিই তাহলে একবার এর সাথে এ বি গুণ দিলে কী দাঁড়াবে এ স্কোয়ার বি প্লাস আবারও বি এর সাথে এ বি গুণ দিলে এ বি স্কোয়ার এরপরে মাইনাস এবং প্লাস মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে মাইনাস এবার বি আর এ বি গুণ করলে হবে কি যেন এ বি স্কোয়ার আচ্ছা এবার আমরা একটু পাশে মুছে দিচ্ছি এই মুছে দিয়ে পাশে একটু লিখতেছি আমাদের জায়গা হবে না দেখো এখানে আমাদের কি ছিল উপরে এই এ বি স্কোয়ার আর এ বি স্কোয়ার কাটে তার মানে আমরা এই কথা বলতে পারতাম এখানে উপরে থাকলো কি যেন এ স্কোয়ার বি নিচে আসে দেখো এই এর সাথে এই এ প্লাস বিটা নিচে চলে আসবে তার মানে এ ইন্টু এ প্লাস বি এখন আমরা যদি এই এ দ্বারা এই এ স্কোয়ারকে কাটে তাহলে একটা এ থাকে তার মানে সুতরাং কি দাঁড়ালো এক্স ইকুয়াল এ বি ডিভাইডেড এ প্লাস বি সুতরাং আমরা কিন্তু নির্ণয় সমাধান করে ফেলছি কি ছিল নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই লেখার পরে এক্সের মানটা পাইলাম হচ্ছে এ বি ডিভাইডেড এ প্লাস বি আর ওয়াইয়ের মান আমরা এখানে পেয়েছি কত মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বি প্লাস এ বা এ প্লাস বি এটা সমস্যা নেই তো তোমরা এ ধরনের অঙ্ক আরও আছে তোমাদের বইয়ে তোমরা এগুলো কি করবে চেষ্টা করবে এবারও আমরা ভগ্নাংশের সমীকরণ এখানে লিখেছি ভগ্নাংশ সমীকরণ এই জন্য লিখেছি যে আমরা এ এবং বি সংবলিত রাশিগুলোর মধ্যে ভগ্নাংশ আগে দেখি নেই সংখ্যায় যেমন একটা সরল সমীকরণ দেখিয়েছি সংখ্যার একটা ভগ্নাংশ সমীকরণের সমাধান করেছি এবং এ বি সংবলিত রাশিগুলোরও একটি সরল সমীকরণের সমাধান করেছি এবার এ এবং বি সংবলিত রাশির একটি ভগ্নাংশ সমীকরণগুলো কীভাবে সমাধান করে সেটা একটু দেখাই তো প্রথমে আমরা কি করতেছি এটা সমীকরণ নামকরণ করলাম এক নাম্বার এটা নাম দিলাম হচ্ছে দুই নাম্বার সমীকরণ তাহলে আমি প্রথমেই এক নং হতে বা দুই নং হতে এটা বিষয় না এক নং সমীকরণ হতে পাই তো এক নং সমীকরণে ধরো আমি যে কোনো একটা অংশ রাখি ধরো এখানে এটি ঠিক রাখ স্থির রাখলাম তাহলে আমরা যদি বি বাই ওয়াইটা রেখে দেই এ বাই টু প্লাস বি বাই থ্রি এটা যদি আমরা রাইট সাইডে দিয়ে দিই মাইনাস এ বাই এক্স তো এটা নাম দিলাম ধরো আমি তিন নং সমীকরণ এবার দুই নংয়ে দেখো যেহেতু আমরা এক নং হতে পাই বলেছি তাহলে দুই নং সমীকরণে কী কোন বসায় এটা বসে অর্থাৎ যেখানে বি বাই ওয়াই পাবো বি বাই ওয়াইয়ের জায়গায় এ বাই টু প্লাস বি বাই থ্রি মাইনাস এ বাই এক্স অর্থাৎ এই যে এখানে ধরো বি বাই ওয়াই আছে দুই নং সমীকরণে এইটা মানটা আমরা এইটুকুন রিপ্লে এইটুকু বসাই দেবো সেখানে গিয়ে তো বসাচ্ছি আমরা প্রথম অংশটা ছিল এ ডিভাইডেড এক্স লিখলাম মাইনাস ছিল ব্যাকেট দিলাম তো বি বাই ওয়াইয়ের পরিবর্তে এটা লিখে নেই কী ছিল যেন এ ডিভাইডেড টু বি ডিভাইডেড থ্রি মাইনাস এ ডিভাইডেড এক্স অপর পাশে ছিল কি এ বাই টু মাইনাস বি ডিভাইডেড থ্রি তো আমরা এখানে কি করি ব্যাকেট উঠিয়ে দেই এ বাই এক্স ব্যাকেট তুলে দিলে কি হবে মাইনাস এ ডিভাইডেড টু মাইনাসে প্লাসে মাইনাস বি ডিভাইডেড থ্রি মাইনাসের মাইনাসে প্লাস এ ডিভাইডেড এক্স এ পাশে ছিল যা আমরা এটা কি করলাম লিখে নিলাম তার মানে আমরা এক কাজ করি দেখো এক্স সংবলিত রাশিগুলো দুইটা আছে এটাও যা এটাও তা এ বাই এক্স এ বাই এক্স এটাও প্লাস এটাও প্লাস তার মানে একই জিনিস দুইটা আছে তাহলে আমরা কি টু ইন্টু এ বাই এক্স লিখতে পারি এরপরে বাকি রাশিগুলো এক পাশে পাঠিয়ে দিই দেখো এ বাই টু 
माइनस बी ब्री ये जाने तो ये लिखल लेखार पर ये माइनस ए बू और पास प्लस ए और माइनस बी ब्री और पास प्लस बी डिवाइडेड थ्री देखो प्लस बी डिवाइडेड थ्री माइनस बी डिवाइडेड थ्री हमें बैनिश करते मैं कि था पास हे टू इंटू ए डिवाइडेड एक्स इक्ुएल एखे देखो ए डिवाइडेड टू दुईटा एक दुईटा दुटी प्लस तरह टू इंटू ए डिवाइडेड टू एम तरह कि बोलते परि टू ए डिवाइडेड एक्स टू ए डिवाइडेड टू टू ए टू ए जो लब थ समीकरण उभय पास बद दी तेल एखन थे वन बस वन डिवाइडेड टू सूतरा गणन कर ले इक्ुएल टू एन एक्सर मान जो तीन नंग समीकरण बस दी जो हमारे तीन नंग समीकरण तरह मान तीन नंग समीकरण की करते एक्सर मान बसाई तेल एक्सर मान बसाइले कि पाई तीन नंग समीकरण छिल हे बी डिवाइडेड वाई इक्ुएल ए डिवाइडेड टू प्लस बी डिवाइडेड थ्री माइनस ए डिवाइडेड ख्याल करो ए डिवाइडेड एक्स तो एक्स ना लिखे हमें एक्सर मान लिखल तो देखो माइनस ए डिवाइडेड टू और ए डिवाइडेड टू काटे तेल एखे कि थे बी डिवाइडेड वाई और एखे थे बी डिवाइडेड थ्री लब थे बी बी बद दी वन डिवाइडेड वाई वन डिवाइडेड थ्री सूतरा कि बोलते परि वाई इक्ुएल थ्री तेल कि बोलते पर निर्णय समाधान टू थ्री बास कमा वाई दिए समान समान टू थ्री लिखते परि तो आशा करी हमें आज के जे चार धरण चार्ट फिगारे चार अंक समाधान कर लम एगल तुम्हारा मनोज सकाल देखे एगल तुम्हारा खतए उठाए निबे और बार बार प्रैक्टिस कर और ये जी समस्यागल आगू तुम्हारा कि कर बार बार चेष्टा कर आशा करी तुम्हारा जो एगुलो बार बार करो प्रैक्टिस करो तेल सब धरण जेधर समाधान ही हक ना क्यों बाधर सरल सह समीकरण ही हक ना क्यों तुम्हारा समाधान करते सक्षम हो तो आज के पर्यत सबाई भलो थे सुस्थ थे आल्ला हाफिज